بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے سامنے چھبیس میں پارے کا خلاصہ اور تفسیر پیش کروں گا چھبیس میں پارے کی ابتدا سورہ احقاف سے ہوتی ہے احقاف حقوف کی جمع ہے ریت کے ٹیلوں کو کہا جاتا ہے چونکہ اس صورت میں حضرت حود علیہ السلام کا تذکرہ ہے جنہوں نے قوم آت کو سمجھایا اور قوم آت ریت کے ٹیلوں میں رہا کرتی تھی تو اسی حوالے سے اس صورت کا نام احقاف تجویز کیا گیا من جانب اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے جو زبردست غالب ہے اور حکمت والا ہے اس صورت کے شروع میں اللہ نے بتایا ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق ہم نے آسمانوں اور زمینوں زمین کو بیکار پیدا نہیں کیا کسی حکمت سے پیدا کیا ہے جس کو دوسرے مقام پہ بیان کیا گیا کہ کائنات انسان کے لیے اور انسان کا مقصد اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرم برداری یہ مقصد اگر آپ کائنات کا نہیں مانیں گے تو پھر یہ کائنات بے مقصد ہوگی تو خدا کی ذات اس عیب سے پاک ہے کہ وہ بے مقصد کوئی کام کرے اس صورت میں اللہ نے بتایا کل آرائی تم ما تدعون من دون اللہ ارونی مادہ خلق من الارض کہ تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو بھلا بتاؤ تو صحیح کہ انہوں نے کائنات میں کون سی چیز بنائی ہے کیا اس کائنات کے پیدا کرنے میں یہ جتنے جھوٹے خدا ہیں ان میں سے کوئی بھی اللہ کے ساتھ شریک تھا ظاہر ایسا نہیں ہے من ازل من دون اللہ بھلا اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو ایسے خداؤں کو پکارے لا یستجیب الہ الا یوم القیامہ جو قیامت تک تمہاری پکار کا جواب ہی نہ دے سکیں اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ یہ کہہ دیجئے کل ما کن تو من الرسول کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں تم جو میری تقزیب کر رہے ہو اور حیران ہو رہے ہو کہ بشر میں انسانوں میں رسول کیسے آ گیا تو یہ کوئی پہلی مرتبہ یہ کام ہوا ہوتا تو یہ اچھمبے کی بات ہوتی لیکن میں نیا نبی نہیں ہوں مجھ سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں پیغمبر آئے ہیں لہذا مجھے بھی مجھے اس بیس پر میرا انکار مت کرو کہ ایک نبوت کا کوئی سلسلہ شروع سے رہا ہی نہیں ہے اور اللہ کی عادت ہی نہیں ہے اللہ کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے پیغمبروں کا سلسلہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بہت تاکید کی وسین الانسان ابی والد ہی احسانہ فرمائے ہم نے انسان کو وسیعت کر دی ہے وسیعت اس حکم کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ تاکید سے دیا جاتا ہے فرمایا ہم نے انسان کو وسیعت کر دی کہ وہ والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرے حملت امہ کرہن اس کی ماں اسے تکلیف سے اٹھاتی ہے وہ وضاحت ہو کرہا اور جب جننے کا وقت آتا ہے تو بھی تکلیف اٹھاتی ہے وہ حمل ہو و فصال ہو سلاسون شہرن تیس مہینوں میں اس کا حمل اور فصال ہوتا ہے یہاں تک کہ جب وہ جوانی کی دہلی اس پہ قدم رکھتا ہے اور جب بھرپور اپنی طاقت اور قوت کے زمانے کو پہنچتا ہے یعنی چالیس سال کا ہو جاتا ہے تو فرمایا جو نیک لوگ ہوتے ہیں پھر ان کی یہ دعائیں ہوتی ہیں رب بھی اوزینی ان اشکر نعمت اکلدی ارمتا علیہ اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ تو نے مجھ پر جو انعامات کیے ہیں میں ان کا شکر ادا کروں والا والدیا اور تو نے میرے ماں باپ پر جو والدین پر جو انعامات کیے ہیں اے اللہ تو اس کی بھی شکر کی ہمیں توفیق عطا فرما وہ ان اعمال صالحن ہمیں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما تر ہو وہ اعمال جن سے تو خوش ہوتا ہے وہ اسلح لی فی ضروریتی اور اللہ میری اولاد کو بھی نیک بنا انی تب تو علیہ کا مجھ سے اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں وہ انی من المسلمین اور میں بھی فرما بردار لوگوں میں شامل ہوں اس صورت میں پھر اللہ نے آد قوم آد کا تذکرہ کیا کہ انہیں حضرت حود علیہ السلام نے سمجھایا قوم کیا کہنے لگی کہ اگر آپ سچے ہو تو آپ وہ عذاب لے آؤ حضرت حود کہتے ہیں ان نمل علم و عند اللہ عذاب کب آئے گا اس کا علم اللہ کے پاس ہے لیکن ہوا کیا فلم مار اہو آرزن قوم نے دیکھا کہ ایک بادل آ رہا ہے مستقبل اہودیتہم ان کی وادیوں کی طرف چلتا ہوا قالو ہادا آرز ممترینا ممترونا کہنے لگے یہ بادل ہے جو بارش برسائے گا اللہ نے فرمایا نبی سے کہ ان کو کہہ دیجئے بل ہوا مستا جل تم بھی یہ بارش برسانے والا بادل نہیں ہے یہ پتھر برسانے والا بادل ہے جو تم پر عذاب بن کر نازل ہوگا اور یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے ریح ان فیحا عذاب العلیم اس میں ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے تو دھم میرو کل شعیم بھی امنی ربیہ یہ ہوا اللہ کے حکم سے ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی فاس بہ اللہ یورا اللہ مساکر ہوں فرمائے جب صبح ہوئی ہے تو ان کے ٹھکانوں کے سوا کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی تھی کدا علی کا نرز القوم المجرمین فرمایا ہم جرم کرنے والوں کو دیا کرتے ہیں اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اختتام میں جنات کا قول ذکر کیا ہے کہ جنات کی ایک جماعت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتا ہوا پایا 
تو بڑے متاثر ہوئے اور یقین کر لیا کہ جیسے تورات اللہ کی کتاب تھی اسی طرح قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے پھر یہ جنات کی جماعت جا کر اپنی قوم میں تبلیغ کرتی ہے اس تبلیغ کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے ادھ صرف نہ علیہ کا نفر امیل الجن یستمی اول القرآن اور جا کے اپنی قوم میں تبلیغ کرتے ہوئے کہنے لگے انا سمی انا کتاب ان ضلع امباد موسا مصدق علما بین یدئی یہ دی الحق اے ہماری قوم ہم نے ایک کتاب سنی جو موسا کے بعد تورات کے بعد جو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتی ہے عجیب و داعی اللہ اے ہماری قوم تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبے کہو یک پھر لکم من دنو بکم اللہ اس کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اس کے بعد سورہ محمد شروع ہوتی ہے سورہ محمد میں زیادہ تر تذکرہ جہاد کا ہے اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے ولدین امن عامل الصالحات ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والے وہ امن و بیمان الزلا محمد اور وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں کفر عنہم سیاحت ہم و اسلحہ بالحم اللہ ان کی خطاؤں سے درگزر کرتا ہے اور ان کے اعمال کو درست کر دیتا ہے اسی صورت میں بتایا گیا یا یادین امن و انتنصر اللہ اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے ین سرکم تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا وہ یو ثبت اقدام اکم اور میدان جہاد میں تمہارے قدموں کو جمع دے گا یہ بھی بتایا گیا کہ جو اللہ اس کے رسول کو نہیں مانتے منمانی زندگی گزارتے ہیں یا تمتا و یا کلو نہ کماتا کل العنام ان کی زندگی ایسے ہے جیسے چوپائیوں کی زندگی جیسے چوپائی کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ایسے ہی ان انسان نما حیوانوں کی زندگی کا بھی کوئی مقصد نہیں ہوتا اس صورت میں اللہ نے جنت کی نعمتوں میں ان چار نہروں کا ذکر کیا فرمایا کہ وہ چار نہریں ما ان غیر آسن کبھی خراب نہ ہونے والا پانی ایک نہر اس کی ہوگی انہار امل لبن ایک نہر دودھ کی ہوگی جس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا انہار امن خمر لذت الشاربین شراب کی نہر ہوگی جو پینے والوں کے لیے انتہائی لذیذ ہوگی وہ انہار امنا سلم مصفا اور ایک نہر پاکیزہ اور صاف شہد کی ہوگی فرمایا کہ بلا بتاؤ جس کو یہ نعمتیں مل رہی ہوں کمن ہوا خالد الفنار کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے تو ہمیشہ آگ میں جلتا رہے تو خود فیصلہ کرو کہ کس طرف جانا چاہتے ہو نیک امال اختیار کرو گے تو یہ نعمتیں ملیں گی برے اعمال اختیار کرو گے تو جہنم کی آگ تمہارا ٹھکانا ہوگی اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی اس کیفیت کو بیان کیا ہے کہ جب جہاد کی آیتیں نازل ہوتی ہیں تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے رائے تلدی نفی قلوب مرض یم ضرون علیہ کا نظر المخشی علیہ من الموت فرمایا جب حکم ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں لڑو ایسی آیت نازل ہوتی ہے تو منافقین کی آنکھیں ایسے چکراتی ہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان پر موت تاری ہونے والی ہے ایسے خوف زدہ ہو جاتے ہیں فرمایا تو آتوں وقول معروف فلا اعظم المر و فلاح صدق اللہ لکان خیر اللہ اگر یہ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں میں سچے اترتے تو یقیناً یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اسی صورت میں اللہ نے جہاں جہاد کا حکم دیا وہاں جہاد کے میدان میں جب اہل اسلام لڑ رہے ہوں ان کو مالی لحاظ سے سپورٹ کرنے کا بھی حکم دیا فرمایا تو داؤن علی تن فقوفی سبیل اللہ اے ایمان والو تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو لیکن تم میں سے بعض لوگ ایسے موقع پر بخل سے کام لیتے ہیں وہ میں اب خلف ان نما اب خلو نفسی یاد رکھو جو کنجوسی اور بخل سے کام لے گا وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے کیونکہ اللہ غنی ہے اور تم فقرا ہو اور اگر تم اس کے راستے پر نہیں چلو گے یہ سب دل قوم غیر رقم اللہ تمہیں ختم کر کے دوسری قوم پیدا کر دے گا جو اللہ کے دین پر چلنے والی ہوگی تفسیر کا یہ سلسلہ جاری ہے ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ اس کو دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں وقفے سے پہلے سورہ محمد کی تفسیر چل رہی تھی اب سورہ فتح شروع ہوتی ہے فتح کہتے ہیں کھول دینے کو اور نصرت اور فتح جو اردو میں بھی یہ لفظ کامن ہے اس کا ایک شان نزول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کر رہے ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ تو اس خواب کیونکہ پیغمبروں کا خواب سچا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر نکلے مگر مشرقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے مقام پر مکہ آنے سے روک دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو قاصد بنا کے بھیجا لیکن یہ افواہ اڑ گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضب ناک ہوئے اور چودہ سو صحابہ سے اس موقع پر آپ نے ایک درخت کے نیچے موت پر بیت کی کہ ہم عثمان کے خون کا قصاص لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے بعد میں پتہ چلا کہ وہ خبر غلط تھی 
پھر مشرقین آئے کچھ معاہدے کیے مشرقین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان معاہدوں میں بظاہر مسلمانوں کی سبکی تھی گویا دب کے نبی یعنی ایسا لگ رہا تھا گویا مسلمان دب کے وہ شرائط قبول کر رہے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جنگ ٹل جائے تاکہ آپ دعوت اور تبلیغ کے کام کو علا وجل بصیرہ آپ یہ کر سکیں اور مدینہ کی ارد گرد جو اسلام دشمن قوتیں بستی ہیں ان سے لڑائی کر کے ان سے انتقام لے سکیں چنانچہ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کی باعث عمرہ نہیں کیا اور اسی معاہدے میں یہ بات طے ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا کر عمرہ کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اگلے سال عمرہ کیا اور اسی کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا کہ لقد صدق اللہ رسول رویا کہ اللہ نے اپنے اس خواب کو سچا کر دکھایا اور پھر اس میں بشارت دی گئی کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے حدیبیہ میں بظاہر اس میں مسلمان کمتر دکھائی دے رہے ہیں مگر اس معاہدے کی برکتیں ہوں گی کہ اسلام پھیلے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ملے گی اور مکہ ان قریب فتح ہو جائے گا اسی پر صورت کی ابتدا کی گئی انا فتح نا لگا فتح مبینہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بہت بڑی فتح عطا کر دی ہے گویا کہ یہ پیش یعنی خوشخبری دے دی گئی کہ گویا کہ وہ فتح یقینی طور پر آپ کا مقدر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کیا گیا ارس اللہ کا شاہد و مبشر و نذیرہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاہد بھی ہیں خوشخبری دینے والے بھی ہیں اور نافرمانوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے بھی ہیں پھر اللہ نے ان صحاب پر بیت کی تھی جس کو بیت رضوان رضوان کہا جاتا ہے ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله فرمایا جو لوگ اپ کے ہاتھ پر بیت کر رہے تھے حقیقت میں وہ اللہ کے ہاتھ پر بیت کر رہے تھے ید الله فوق ایدیہم ان کے ہاتھ کے اوپر محمد بلکہ اللہ کا ہاتھ تھا ومن اوفى بما عاهد عليه الله اور جو اپنی بیت کو پورا کرے گا فسیوتی ہی اجر عظیم اللہ تعالی اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے اس صورت میں منافقین کی نالائفیوں کا بھی ذکر کیا جو جہاد میں پیچھے رہا کرتے تھے اور اس صورت میں اللہ نے ان صحابہ کی تعریف میں آیتیں نازل کی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یباہیعون کا تحت شجرہ فرمایا اللہ راضی ہو گیا ان تمام صحابہ سے جو آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کر رہے تھے فَانزل السکیرت علیہم وَاسابہم فتحن قریبہ اس وقت تو وہ مکہ داخل نہیں ہو سکے لیکن ایک قریب میں یہودیوں سے لڑائی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح اور نصرت سے ہمکنار فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ یہ مشرقین مکہ وہ لوگ ہیں کفرو وصدوکم علی المسجد الحرام جنہوں نے تمہیں مسجد الحرام آنے سے روکا ہے اگر ان عورتوں اور معصوم بچوں کا ڈر نہ ہوتا جو مکہ میں رہتے ہیں جن کے ایمان کا تمہیں علم نہیں ہے اگر تم ان سے لڑو گے مشرقین سے تو وہ بھی قتل ہو سکتے ہیں ان کی وجہ سے اللہ نے تمہیں لڑنے سے منع کر دیا لیکن اگر تم لڑتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان پر فتح اور غلبہ عطا فرماتے اور اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی بے پناہ تعریف فرمائی اور صلی رسول بالحدا و دین الحق فرمائی یہ رسول وہ ہیں جن کو اللہ نے دین حق کے ساتھ بھیجا لی از ہرا ہوا دین کلی تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے وہ محمد الرسول اللہ فرمایا محمد اللہ کے رسول ہے ولدین معہ اشدا الفار اور جو لوگ محمد کے ساتھ رہتے ہیں وہ کافروں پہ بڑے سخت یعنی اسلام دشمنوں پہ بہت سخت رحما ابین ہوں آپس میں بڑے رحم دل ترا ہوں رکان سجد یب تخون فضل من اللہ و رضوانہ اے مخاطب تو محمد کے ساتھیوں کو جب بھی دیکھے گا تو کسی کو رکو میں دیکھے گا کسی کو سردے میں دیکھے گا اور ہر وقت اللہ کے فضل کو تلاش کرنے والا دیکھے گا سیما ہوں فی وجوہ ہم من اثر سجود فرمائے سجدے کے آثار ان کے چہروں پر ظاہر ہیں ذالی کا مسل ہوں فی تورا و مسل ہوں فی انجیل فرمائے ان کی یہ مثال اور ان کی یہ علامتیں ہم نے تورات میں بھی بیان کی کہ آخری جو نبی آئے گا اس کے اس کو ایسے ساتھی ملیں گے یہ بات ہم نے تورات میں بھی بیان کی اور انجیل میں بھی ان کی ایک مثال دی کزر ان اخرج شط اہ فاز رہ فسغلز جیسے کسان جب کھیتی اگاتا ہے تو نرم نرم کوپلے ہوتی ہیں پھر وہ طاقت پکڑتی ہیں اور پھر ایسے تناور درخت بنتے ہیں اور ایسے فصلیں لہلاتی ہیں یو عجیب الزرا کہ کسان اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے لی عزیز ابھی ہی ملک فار اور جو دشمن کسان ہیں وہ اسے دیکھ کر حسد کا شکار ہوتے ہیں تو صحابہ کی ایسی جماعت ہے جو کمزوری سے طاقت پکڑتی ہے اور پھر پوری دنیا پہ غالب ہو جاتی ہے اسلام سے محبت کرنے والے ان سے محبت کرتے ہیں اور اسلام سے دشمنی کرنے والے جیلسی کا شکار ہو کر ان سے حسد کرتے ہیں اسی پر اس صورت کو ختم کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ ایمان لائے اور نیک امال کیے ان سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے اس کے بعد سورہ حجرا شروع ہوتی ہے حجرا عربی میں کمرے کو کہتے ہیں حجرات اس کی جمع بعض دیہاتی اور بدو آیا کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پکارتے تھے جیسے دوستوں کو پکارا جاتا ہے 
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر سے تو ان کو اس بے ادبی سے منع کیا گیا اور اس صورت میں اللہ نے آپس کے رہن سہن کے بہت سارے آداب بیان کیے اور انتظام مملکت سے متعلق بھی حکام بیان کیے تو پہلا حکم دیا لا تو قدیم بین ید اللہ و رسول ہی کہ نبی کے سامنے پیش قدمی مت کیا کرو نبی ہی کو فالو کیو کرو نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو لا طرف اسوا تکم فوق صوتی نبی ہی اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب کھڑے ہو کر اونچی آواز سے بولنا اس میں بھی یہی بے ادبی کا گناہ ملے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اونچی آواز سے بولنے پر گناہ ملنے کا خطرہ تھا اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ یا یو الدین آ منو انجا اکم فاسقم بن ابا ان فتح ہر شخص کی خبر کو سن کے آگے اس کو نقل مت کر دیا کرو بلکہ پہلے تحقیق کیا کرو کہ یہ خبر صحیح بھی ہے یا نہیں اور یہ بھی بتایا وہ ان تو افطان من المنی نقتل اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کی کوشش کرو اور پھر بھی اگر ایک جماعت ہر دھرمی دکھائے تو پھر اس کے خلاف تلوار اٹھاؤ اور اس کو سلو پر اور اللہ کے حکم کے آگے جھکنے پر مجبور کرو فمایا ان نمل بھائی بھائی ہیں فاصل بین اخویکم اپنے ان بھائیوں میں سلو کرانے کی کوشش کیا کرو یہ بھی حکم دیا لا یسر قوم من قوم ان اے ایمان والوں کسی قوم کا مذاق نہ اڑاؤ آج ہم دیکھتے ہیں مختلف قوموں پہ جو لطیفے بنائے جاتے ہیں یہ قرآن مجید کی اس آیت کا سری انکار ہے حکم دیا کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے ہو سکتا ہے وہ قوم تمہاری قوم سے بہتر ہو اور عورتوں کو بھی حکم دیا ولا نسا من نسائن کہ عورتیں ایک دوسری دوسری خواتین میں کوئی ایپ دیکھیں تو ان کا مذاق نہ اڑائیں ہو سکتا ہے جس عورت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ تم سے بہتر ہو ولا تلمزو انفسکم فرمایا کہ ولا تنا بزو بلقاب تانے مت دیا کرو اور کسی کو برے نام سے یاد مت کیا کرو ومل یتب فلا کا ظالمون اور یہ بھی حکم دیا اجتنیبو کثیر امین غنی بدگمانی سے بچو ولا تجسو لوگوں کی ٹوہ میں مت گھسا کرو پرائیویسی میں دخل اندازی مت دیا کرو لوگوں کے ایپ پر زبردستی مطلع ہونے کی کوشش مت کیا کرو ایحب احد حکم ایک الحما کی ہی میتن ولا یق تباز حکم بازا غیبت مت کیا کرو اور غیبت کرنے کو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر کیا گیا یہ بھی حکم دیا گیا یا یونا سنا خلق نا کو منزا کریم و انسا اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا آدم اور ہوا سے وجا اللہ کم شعوب و قبا الطارف اور تمہیں قوموں میں اور قبائل میں تقسیم کر دیا صرف تعارف کروانے کے لیے اللہ یقاکم قوموں کی بنیاد اور خاندانوں کی بنیاد پر ایک دوسرے پر فخر مت کیا کرو کیونکہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ لائق عزت وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوے والا ہے کوئی قوم مخصوص قوم ہونے کی وجہ سے اللہ کی نظر میں لائق عزت نہیں ہے اگر تمہارے اندر تقوی نہیں ہوگا کتنی کتنی ہی اونچی قوم سے ہو اللہ کے محبوب نہیں ہو اور اگر تقوی ہے تو کس کیسی ہی پس قوم سے تمہارا تعلق ہو جس کو دنیا میں پس سمجھا جاتا ہے مگر اللہ کی نظر میں تم معزز اور مکرم سمجھے جاؤ گے اور یہ بھی بتایا گیا یم النون علی کا ان اسلم کچھ لوگ اسلام قبول کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتلاتے تھے کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں تو ہمارے اسلام سے آپ کو طاقت ملی تو فرمایا یم النون علی کا ان اسلم کل لا تمن علیہ اسلام کم کہہ دیجئے کہ مجھ پر اپنے اسلام کو جتلایا مت کرو بل اللہ یمن علیکم یہ تو اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی ہدایت کی طرف رہنمائی کی ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو تو اس اسلام کی نسبت اللہ کی طرف کیا کرو کیونکہ حقیقی اور سچا اسلام یہی ہے اور صورت کو ختم کیا گیا ان اللہ عالم غیب السماوات والارض کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے بھیدوں کو جانتا ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو جانتا ہے لہذا اس صورت میں تمہیں جتنے احکام دیے گئے ہیں ان تمام احکام کو فالو کرو یہ مت سمجھو کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے اور اللہ کو علم نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پارے میں جتنے بھی احکام ہمیں دیے گئے اور نصیحت کی جو بھی باتیں کی گئیں اللہ ان تمام باتوں پر ہمیں دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ